Soma. Anasema dokta unapokuwa na mwanamke halafu ghafla eh, jagua kagoma kuika. Eh, hilo linakuwa ni tatizo gani hasa? Okay, Uma, ngapenda kuzungumza hivi. Kuna mambo mengi ambayo yanasababisha mwanaume aishiwe nguvu za kiume. Ni sawa na simu ambayo imeishiwa battery. Na ukitaka kupiga simu na inakata simu hapo hapo. Yaani umeme una, unakatika. Ni, ni, ni jambo ambalo linasumbua wanaume wengi sana. Na wanaume wengine ni ambao walikuwa wameanza wanaweza kupiga magoli mawili au matatu bila shida lakini najikuta siku zote anaishia goli moja tu. Sasa hii ni aibu na ni fedheha kwa mwanaume ambaye anajiona kwamba yuko kwenye ana afya nzuri na anajiona kwamba amekamilika lakini kwenye hivyo kwenye ngoma ya kubwa anaishia hali kama hiyo. Kuna misuli miwili na usiana na tendo la ndoa katika uume wa mwanaume. Kuna msuli mmoja uko juu ya kurodani. Msuli huu unohusiana tendo la kuwahi kumaliza. Una sura kama vile ya bakora. Sehemu ile iliyojikunja kama ya bakora ikijada vizuri na vimba inabana msuli ule wa juu ambao una sura ya bunduki kubwa, gobole. Sawa, ule msuli wa juu unohusiana nguvu za kiume mwanaume anachelewa kumaliza. Usipojaa damu vizuri mwanaume anawahi kumaliza. Msuli ule wa juu unohusiana nguvu za kiume na hamu ya tendo la ndoa. Napozungumzia nguvu za kiume ni uwezo wa kusimamisha uume kwa muda mrefu. Napozungumzia hamu ni hamu yenyewe na urahisi wa kusimamisha mara ya kwanza, ya pili, ya tatu au ya nne. Sasa iwapo mishipa ya fahamu inayozunguka misuli hiyo haifanyi kazi vizuri inasababisha mzunguko wa damu katika maeneo hayo ya usio mkubwa. Hivyo atakuwa na nguvu kidogo sana. Unaume mara nyingine ume unasimama lakini unasimama lakini kilegelege. Sasa huyu mtu anaweza kuwa aidha alifanya masturbation kwa muda mrefu au mnaita punyeto au alianza mapenzi katika umri mdogo alafu kafikia mahali kipindi fulani akakaa akakaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa na yeye inasababisha hali kama inaweza kujitokeza au inawezekana alikuwa na tabia ya kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu inaweza kusababisha hali kama hiyo au inawezekana alipata tatizo la kuwa analazimisha haja kubwa inawezekana ikaleta tatizo kama hilo au inawezekana kuna madawa alikuwa anayatumia aidha na umwa tumbo sio na umwa nina nini alikuwa anayatumia ameweza kumwathiri katika eneo lingine. Lingine ambalo linaweza kuchangia hali kama hiyo ni mtu anayefanya kazi zinazohusisha kukaa kwa muda mrefu. Iwe ni kwenye kiti, iwe kwenye pikipiki, iwe kwenye baiskeli. Inaweza kupelekea hali kama hiyo kuwepo vile vile. Lingine ni ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa moyo inaweza kupelekea hali kama hiyo. Sasa sijui lipi ni lipi lakini kozi tiba ni nayo ambayo inaweza uh, kwa wale ambao anawatumia ile uh, ile tiba ni kwamba ina maelekezo yake kuna mchoro wa hiyo misuli alafu na jinsi gani unaweza kuitumia hiyo dawa hiyo dawa inaambatana na kazoezi kadogo unafanya zoezi ambalo la kuishtua ile misuli alafu unalamba hiyo dawa kwenye fomu ya unga inaitwa prika kwa hiyo gharama yake ni shilingi 30 tuwasiliane niweze kukusaidia namba zangu tazisoma baada ya kipindi na kwa wale wanaangalia kwenye YouTube namba yangu ndio itaandika hapo chini